ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் கேமஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் வேற லெவல் ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னா வேற லெவல் விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூமெண்ட் ஸ்பீட் மூமெண்ட் ஸ்பீடை நீங்க எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பெருசா ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் போக போகிறது கிடையாது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணவே கண்டிப்பா உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த அஞ்சு மூமெண்ட்டையும் அஞ்சு ட்ரிக்ஸையும் நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஏன்னா நடுவில் நடுவில் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூட உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிப்ஸ் சொல்லுவேன் அதனால தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க வாங்க இப்போ வீடியோ கூட போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாங்க வீடியோ கூட போயிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ கூட வந்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கஸ்டம் ஹெச்ஓடி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி ஸோ பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் உங்கள் பில்டிங்கை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வச்சிக்க முடியும் ஸோ என்னடா இது டைலாக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா வந்து அச்சு விட்டா ஓகே ரைட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கஸ்டம் ஹெச்ஓடி சென்சிட்டிவிட்டி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன வைக்கணும்னா ஜென்ரல் மட்டும் எப்பவுமே நீங்கள் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரெட் ஆட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவைப்படாது மூமெண்ட் ஸ்பீடுக்கு ஸோ ஜென்ரல் மட்டும் எப்பவுமே நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஜென்ரல் ஹண்ட்ரட் அதுவும் <laughs> இதத்துல இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியம் தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா கஸ்டம் ஹெச்ஓடியில் இந்த டேப் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் மேலே இந்த டேபு அதாவது கன்ஸ் கிளாட் இருக்குல்ல இந்த கன்ஸ் கிளாட்டை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீ இதை வந்து பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் ஏன்ட்டு இந்த கன்ஸ் கிளாட்டை வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் பெருசாக வச்சுக்கோங்க ஏன்ட்டு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகே ரைட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் எல்லாருக்கும் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே சென்சிட்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டின்ற மாதிரி இந்த பேசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்டாண்டர்ட் நானே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு தான் இந்த ரொம்ப லேக் ஆகுதுனால உங்கள் மொபைல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அல்ட்ராவில் வச்சுக்கோங்க நல்ல மொபைல் அந்த அல்ட்ராவில் வச்சுட்டு இந்த எஃபி செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐ எஃபிஎஸ் இந்த ஐ எஃபி எஃபிஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வச்சுக்கோங்க ஹை வச்சால் வந்து உங்களோட கேம் பிளே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃபாஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மொபைலுக்குனா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு லேக் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜென்ரல் டிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இது நீங்கள் வைக்க முடியல ஸ்மூத்தில் வைக்கிறீங்க ஸ்டாண்டர்டில் வச்சு விளாட்றீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் டெச்சு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சாஃப்டானால் கொஞ்சம் அப்படியே ஹார்டாக இல்லாத மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் வந்து கையில் பவுடர் கூட போட்டு விளாடலாம் பவுடர் கட்டவரில் மட்டும் பவுடர் தட்டி வைக்கோங்க ரெண்டு கட்டவரிலேருந்து தடவை விளாடுங்க அதுக்குன்னு ஃபோனில் இருந்து பவுடர் கொட்டிட்டு அதுங்க லூஸ் தனமா கட்டவரில் மட்டும் பவுடர் தடவை கொஞ்சம் விளாண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இது ஒரு சென் சின்ன டிப்ஸ் தான் இது வந்து சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கஷ்டம் ஆச்சுடி முடிஞ்சது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டிப்ஸ் குள்ளே நம்ம போயிடலாம் செகண்ட் டிப்ஸ் என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேரக்டர் காம்பினேஷன் கேரக்டர் காம்பினேஷனில் நம்ம என்னெல்லாம் வச்சா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரில் பர்சனலாக நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க மஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கெல்லி கெல்லியை வந்து நீங்கள் எந்த கேரக்டர் வச்சாலும் கெல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கெல்லி தான் மூமெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அலோக் வச்சுருக்கேன் அலோக் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெல்லி வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹயோட்டோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம் ஜி திரும்ப ஒரு பொண்ணு அந்த கேரக்டர் வச்சிருக்கேன் ஸோ ஜோசஃப் ஏன்டா நீ விட்டேன் அப்படின்னு கேட்பீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு ஜோசஃபோட ஸ்பீடு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா நீங்கள் நார்மலாக ஓடும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து எனிமி நீங்கள் அட்டாக் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி டைம்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகவே ஆகாது அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக புரிஞ்சுருக்கீங்க ஜ
ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட் அண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டிப்ஸ் உங்களுக்கு அது என்னடா அது ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் அண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட்டு ரைமிங்காக இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியல புரிய மாதிரி சொல்கிறா அப்படின்னு தெரியும் எனக்கு ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச்னா ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து கன்னை வந்து மாற்றுறேன் அதாவது ஃபிஸ்ட் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் உடனே ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஸ்ட் சிம்பிளை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தான் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து அங்கே கஸ்டமர் மேட்ச் உடைய பெருசாக வைங்கன்ட்டு அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இது ஏன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச் இப்போ ஷூட் அண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா தேர்ட் டிப்ஸ் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளோட க்ளீனாக பார்த்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கிளிப்பை பாருங்கள் ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச் நம்மளுக்கு தெரியும் ஷூட் ஸ்விட்ச் அண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட்னா என்னென்னா எப்பவுமே நீங்கள் வந்து எனிமையை வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து அதே இடத்துல நின்று அட்டாக் பண்ணக்கூடாது மாறினே இருக்கணும் இடம் இப்போ பாருங்கள் நான் அடிச்சேனா அடிச்சதுக்கப்புறம் வேறு இடத்துல ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எனிமி வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது சுட்டு நிற்பா இப்போ பாருங்கள் இதை கிளியராக உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுற மாதிரிங்க இப்போ நான் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அடிக்கிறேன் மிஸ் ஃபயர் ஆகுதா இப்போ நான் இந்த இடத்துல போயிட்டேன் இந்த இடத்துல போனோன்னு எனிமி பாருங்க எங்கே சுடுறான்ட்டு நான் பழைய இடத்துல இருந்த இடத்துல சுட்டு நிற்கானா ஸோ அதுதான் ட்ரிக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் அவன் அங்கே நான் இருக்கிற இடத்துல தான் சுடுவானே தவிர அவனால் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களால் நான் ஒன்றா எனிமி வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த டைமில் நீங்கள் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயே இருக்கலாம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்னொரு கிளிப் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த கிளிப்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஷூட் அண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட்னா என்ன ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி எப்படி அடிக்கிறது ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரிண்ட் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கிளியராக புரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நான் ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன் ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன் ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா எனிமியும் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகுவாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த டைமிங் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிற நேர நேரத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயினே இருக்கலாம் இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் அண்ட் ஸ்விட்ச் எப்பவுமே ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணை மாற்றிடணும் கண்ணை மாற்றிடணும் அப்படி இல்லை க்ளூவால் போடணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணி டக்குன் அடிக்கணும் இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா பிசி பிளேயர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே அவங்க வந்து அவங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மெயினான ரீசன் இன்னொன்று இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டிப்ஸில் ஓகே ரைட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோன்ட் பி ஸ்டாச்சு இது தான் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டிப்ஸ் நம்ம ஒரு இடத்துல எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சில மாதிரி நிற்கவே கூடாது அப்படி சில மாதிரி நிற்கும்போது எந்த சைட்லேருந்து ஒன்றா உங்களை வந்து எச்சாட் போடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணினா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டானா பார்த்தீங்கன்னா எதாச்சும் லூஸ் தரமாக பண்ணணும் சொல்ல டிஃப்ரெண்ட்டானா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் உட்காந்து உட்காந்து ஏந்துணும் அப்படி இல்லைனா ரோல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எனிமி அட்டாக் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் ஒரு மரத்து பின்னாடி நின்று அட்டாக் பண்ணுறீங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து கவர் எடுத்து அட்டாக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் அங்கே ஒரு எனிமி இருக்கானா அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நீங்கள் அடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு பேனை மாத்திரும் அதாவது கையை வச்சுக்கணும் போட்டு அடிக்கிறீங்கன்னா ஸ்கோப் போட்டு அடிச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வரத்துக்கு என்ன பண்றேன்னா டக்குன்னு வந்து கையை மாத்திரேன் நான் இது மாதிரி ஏன் மாத்திரேன் இப்போ பேட் இருக்கேன் என்கிட்ட நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுடுறேன் சுட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு உள்ளே வரும்போது என்ன பண்ணுறேன் டக்குன்னு வந்து பேட்டை மாத்திரேன் இது மாதிரி ஏன் மாத்திரேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி மாற்றும் போது உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் நார்மலாக அந்த கண்ணை வச்சுக்கினே உள்ளே வரத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டை வந்து மாற்றி உள்ளே வரத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்
மூமெண்ட் ஸ்பீடு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணணும் அப்போ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சுமாராகவே மூமெண்ட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிடணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினச்சா மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்னென்னா வேறு ஒன்றுமேல நீங்கள் வந்து ஸ்கோப் போடும்போது கூட என்ன பண்ணணும் ஒரு தடவை ஸ்கோப் பண்ணிங்களா டக்குன்னு ஸ்கோப் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நான் எப்படி பேட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதுமாதிரி பேட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் மூமெண்ட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட கேமும் ஸ்டெயிலிஷாக இருக்கும் நீங்கள் மூமெண்ட் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் போட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு உக்காரக்கூடாது டக்குன்னு பேட்டை மாற்றி டக்குன்னு உக்காரணும் டக்குன்னு பேட்டை மாதிரி டக்குனு உக்காரணும் இது மாதிரி பண்ணுங்க ஷூட் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் டக்குன்னு பேட்டை மாற்றிட்டு உட்காருங்க அப்போ தான் உங்களால் கிட்ட வந்து யாராச்சும் ரஷ் பண்ணி வந்தால் கூட டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு தேவையான கண்ணை வந்து நீங்கள் கையில் எடுக்க முடியும் அப்போ தான் உங்கள் மூமெண்ட் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எத்தனை டிப்ஸ் ஃபோர்த்து ஃபோர்த் டிப்ஸ் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து அடுத்த டிப்ஸ் தான் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க ஸ்னேக் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அது என்னடா ஸ்னேக் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரன் லைக் ஏ ஸ்னேக் ஒன்றுமே இல்லை பாம்பு எப்படி ஓடும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாம்பு வந்து எப்பயாச்சும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஓடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஓட வைக்க முடியுமா முடியாது கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் பாம்பு மாதிரி தான் ஓடணும் கேமில் ஸோ ஏன்டா இவன் பாம்பு மாதிரி ஓடணுமே அப்போ நாங்கள் நடந்த பத்துக்கணுமாடா அப்படின்னு கேட்காதீங்க பாம்பு மாதிரி ஓடணும்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நான் இப்போ அதுக்கான ப்ரூஃபும் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து எப்பவுமே நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது வந்து ப்ரூஃபோட தான் போடுவேன் சும்மா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ அதுக்கான ப்ரூஃபும் உங்களுக்கு போடுறோம் பாருங்கள் இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை அவங்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வளரணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டிப்ஸ் அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்னென்னா ரன் லைக்கே ஸ்னேக் அது என்னடா அது ரன் லைக்கே ஸ்னேக் நீங்கள் கேப்பீங்க தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் ஓடுறேன்னா ஓடும்போது வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலில் வந்து நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி ஓடுறேன் இது மாதிரி சைடில் சைடில் ஓடுறேன்னா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து திருப்பி திருப்பி ஓடினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்றவங்க பார்க்கும்போது உங்கள் கேம் பிளே வந்து ஸ்பீடாக இருக்காமல் தெரியும் இப்போன்ட்டு கிடையாது ஒரு எனிமி அட்டாக் பண்ணிவிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு ஜம்ப் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் எதாச்சும் கண்டபடி பண்ணினே இருங்க அப்படி பண்ணினே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீடும் இதுவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வரும் உங்கள் எனிமி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இது மாதிரி பண்ணி எகிரி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து நிறைய வரும் ஸோ உங்களோட உங்களால் வந்து எனிமியை வந்து ஈஸியாக நின்று இருக்கும் போதெல்லாம் அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ கண்ட்ரோல் வந்து நிறைய கிடைக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ இப்போ நீங்கள் இது பாருங்கள் ஒரு ஸ்கோப் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா போகிற டிப்ஸ்லாம் அது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்கோப் போடுறீங்க இந்த இடத்துல ஸ்கோப் போடும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து ஸ்கோப் எடுப்பீங்க அது மாதிரி தப்பை பண்ணாதீங்க ஸ்கோப் எப்போ எடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் போட்டு போட்டு எடுக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அது மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் மற்றபடி நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னா ஸ்கோப்பை இந்த பேட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து போன டிப்ஸோட கண்டினியூஷன்னே சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவள் தான் இந்த அஞ்சு டிப்ஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தோணலாம் அது என்னடா இது மூமெண்ட் ஸ்பீடுக்கும் இந்த வீடியோக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்ட்டு ஆனால் நீங்கள் இந்த அஞ்சு டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் அது மட்டும் இல்லாமல் கேம் பிளே இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லையான்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க ஏதோ எந்தெந்த வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து ஒரு ஒன் வீக் இல்லைனா டூ வீக் ஆச்சும் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கலனா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறதை விடுங்க ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சேனலுக்கு அதுக்கப்புறம் பூ ஆப்பில் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியோ நான் யூஐடி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பிங் பண்ணுறேன் பார்த்துட்டு பூ ஆப்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து லைவ் வாங்க போடும் லைவ்வில் வந்து நான் உங்கள் கூட மட்டும் தான் விளாடுவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாட மாட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் லைக் பண்ணுறேன் சரிங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறே